ఆనంద పారవస్యం చెందుతూ ఉండగా ఇద్దరు భక్తులు టక 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 వచ్చారు అల్లంత దూరాన ఆశ్రమం అవతల గుర్రములు దిగారు ఆ ఇద్దరు రాజభటులు వచ్చి మునులందరికీ విశ్వామిత్ర మహర్షికి రామలక్ష్మణులందరినీ చూచి నమస్కరించాడు విశ్వామిత్ర మునీంద్రులకు నమస్కారం ఎవరు మీరు మిథిలా నగరమును పరిపాలించేటువంటి జనక మహారాజు యొక్క సేవకులం ఏ పని మీద వచ్చారు స్వామి జనక మహారాజు ధనుర్యాగం అని ఒక యాగముడు చేస్తున్నాడు ఆయన దగ్గర ఒక శివధనస్సు ఉన్నది ఎవరైతే ఆ శివధనస్సును ఎక్కు పెట్టగలిగినటువంటి ధీరుడు వీరుడు ఉన్నాడో ఆ వీరునికి తన కుమార్తెనిచ్చి వివాహం చెయ్యాలి అని మహానుభావుడు సంకల్పించాడు సీతా స్వయంవరం స్వయంవరమునకు పణము ఏది అంటే ఆ ధనువును ఎవరైతే ఎక్కు పెట్టగలిగినటువంటి వీరుడు ఉన్నాడో అతనికి ఇచ్చి తన కుమార్తెనిచ్చి వివాహం చేయదలిచారు దానికి మీరు మీ శిష్యవర్గంతో తప్పనిసరిగా వచ్చి దీవించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నారు అని ఆహ్వాన పత్రములు అందించారు విశ్వామిత్రుడు వారిని చూచి ఆ మాట వినగానే శివధనుర్భంగము చేయగలిగినటువంటి ధీరుడెబ్బడు శ్రీమంతుడు సత్యవంతుడు జ్ఞానవంతుడు అసూయారహితుడు సురళరీని జయించగలిగిన వీరాధి వీరుడు పరంపరానుగత సదాచారవంతుడు కాంతిమంతుడు మనోహర రూపుడు ధర్మజ్ఞుడు కృతజ్ఞుడు విజ్ఞుడు సర్వస్సు లక్షణ లక్షిత జాతుడు బండల భీముడు ఎవరు పక్కరగా చూచాడు ఓరగా ఎవరు తన శిష్యుడైనటువంటి రామచంద్ర ప్రభువు కాక ఎవరు ఆ ధనువును ఎక్కబెట్టగలిగినటువంటి వీరుడు ఆయనకు తెలుసు ఏమీ మాట్లాడలేదు తప్పనిసరిగా ముని భటులతో అన్నారట తప్పనిసరిగా ఆ సమయంకు మేము వస్తాం ఆ దివ్యమైనటువంటి సౌందర్యాన్ని మేము చూస్తాం అని మా ఆశీస్సులు అందించండి అని విశ్వామిత్ర మహర్షుల వారు భటులకు చెప్పగా వారు వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత విశ్వామిత్ర మహర్షి రామలక్ష్మణుని చూచి రామా ఓ నరోత్తమ మిథిలానగర ప్రభు అయినటువంటి జనక మహారాజు ఒక యజ్ఞమును తలపెట్టాడు అతడు పరమ ధార్మికుడు ముందు జనక మహారాజు గురించి చెబుతున్నారు రాముల వారికి దేనికి ఇది ఒక అంతర్లీనమైనటువంటి ఒక రహస్యం రాబోయేటువంటి కాలంలో జనక మహారాజు రామచంద్ర ప్రభువును ఒక మామగారు అవ్వబోతున్నాడు ఈయన ఎవరు బ్రహ్మర్షి భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలమును నిర్ణయించగలిగినటువంటి మహానుభావుడు విశ్వామిత్ర మహర్షుల వారు ధనురు యాగమును దేనికని చేయి పూనుకున్నారు పరమ ధార్మికుడైనటువంటి వారు జనక మహారాజు మనమందరం ఆ యజ్ఞానికి చూడటానికి వెళదాం రా నీవు తమ్మునితో కూడా చక్కగా రా అద్భుతమైనటువంటి మహాధనుస్సు ఉన్నది దాన్ని నీవు కూడా చూడవచ్చు వెడదామురా ఆనంద పారవస్యంతో ఆ ధనువు సాటి లేనటువంటి శక్తివంతమైనటువంటిది ఆ ధనువు చాలా భయంకరమైనటువంటిది ఆ ధనువు చాలా తేజ ప్రమాణము కలిగినటువంటిది ఆ దివ్యమైనటువంటి యజ్ఞసభలో దేవతలు ఎంతమందో అక్కడికి విచ్చేస్తారు మనం కూడా వెళదామురా అది యోగ్యమైనటువంటి ధనస్సు దాని పేరే శివధనువు ఆశ్చర్యం కలుగుతున్నది రాముల వారికి మహానుభావుడైనటువంటి విశ్వామిత్రుల వారు చెబుతున్నారు ఈ పుణ్యమైన దివ్యమైనటువంటి బహోన్నతమైనటువంటి ఈ ధనువు పరమేశ్వరుడు పరమేశ్వరుడు అలనాడు త్రిపురంబలను సంహరించినటువంటి సమయంలో ఒక ధనువును ఉపయోగించాడు ఆయన శివుడు రెండు చాపములను మయ బ్రహ్మ నిర్మించాడు రెండు ధనువులను ఒక ధనువు విష్ణుమూర్తి దగ్గర ఒక ధనువు శివునికి ఇచ్చాడు శివుని యొక్క ధనువు చాలా గొప్పదైనటువంటిది ఆనాడు రత్న శను శరాసనం రజితాద్రి శృంగన్ని కేతనం రత్న శను శరాసనం రజితాద్రి శృంగన్ని కేతనం సింజని కృత పన్నగేశ్వర మచ్చుతానల్ల సాయకం క్షిప్రదగ్ధ పురత్రయం త్రిదశాలయైరభివందితం క్షిప్రదగ్ధ పురత్రయం త్రిదశాలయైరభివందితం చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమ చంద్రశేఖర 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 పాహిమాం చంద్రశేఖర 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 రక్షమాం పుణ్యమైనటువంటి పరమేశ్వరుడు ఉపయోగించినటువంటి ధనస్సు ఆ ధనువును జనక మహీపతి వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ నాన్న ఇలా రెక్కబెట్టుకుంటూ పోతే దేవరాతుడని ఒక ఆయన వస్తారు ఆ దేవరాతునకు ఈ దివ్యమైనటువంటి ధనస్సును ఇచ్చారు దక్షయజ్ఞములో మహానుభావుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు ఈ ధనువును ఉపయోగించి అది దేవతలకు ఇస్తే దేవతలు దేవరాతునికి ఇచ్చాడు 
ఆ దేవరాతుడు పూజా మందిరంలో పూజ చేసుకున్నాడు పరంపరగా వచ్చినటువంటిది ఆ దివ్యధనస్సు శివధనస్సు యొక్క దివ్యమైనటువంటి వైభవాన్ని శ్రీరామచంద్ర ప్రభు నాకు చెబుతూ ఉండగా రామచంద్ర ప్రభు చక్కగా వింటున్నారు వినయ విధేయతలతో అట్టి శ్రీరామచంద్ర ప్రభు యొక్క దివ్య చరణార విందములకు శత సహస్ర కోటి ప్రణామములు సమర్పిస్తూ మంగళం కోశలేంద్రాయ మఘనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూయాయ సార్వభౌమాయ మంగళం